வணக்கம் இன்று விவசாய விஞ்ஞானத்தில் தேர்ச்சி மூன்றில் உள்ள மண்ணின் தரத்தினை முகாமை செய்து உயர்வான விளைச்சலை பெற்றுக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவர் எனும் தேர்ச்சியில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடயங்களின் அடிப்படையில் இன்று பார்க்க உள்ள விடயமாக நாங்கள் இதில் குறிப்பிட்டவாறு மண் சுகாதாரம் மற்றும் மண் தரத்தின் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற உயிரியல் காரணிகளை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் மண் அங்கிகள் எங்களுக்கு தெரியும் மண்ணிலே காணப்படுகின்ற அங்கிகள் மண்ணங்கிகளாக இருக்கும் இந்த மண்ணங்கிகளில் நுண்ணங்கிகளும் காணப்படுகின்றன பேரங்கிகளும் காணப்படுகின்றன நுண்ணங்கிகள் மற்றும் பேரங்கிகள் என்பன தாவரங்களாகவும் விலங்குகளாகவும் காணப்படுகின்றன முதலாவதாக நாங்கள் இந்த மண்ணங்கிகளினுடைய வகைப்பாட்டை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மண்ணங்கிகளை உடல் அகலத்துக்கு அமைவாக வகைப்படுத்த முடியும் அதே போன்று நாங்கள் சூழல் தொழிற்பாட்டுக்கு அமையவும் வகைப்படுத்த முடியும் மூன்றாவது வகைப்பாடு வளர்ச்சிக்காக சக்தியை பெற்றுக் கொள்வதன் அடிப்படையிலான வகைப்பாடு ஆகும் உடலின் அகலத்துக்கு அமைவாக நாங்கள் பேரங்கிகள் இடையங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் என வகைப்படுத்துகின்றோம் இந்த பேரங்கிகள் எனப்படுபவை இரண்டு மில்லி மீட்டர் தொடக்கம் அறுபது மில்லி மீட்டர் வரியான உடற்பெருமனுடைய அதாவது அகலத்தின் அடிப்படையில் உடற்பெருமனுடைய அங்கிகள் ஆகும் அதே போன்று இந்த இடையங்கிகள் தசம் ஒன்று தொடக்கம் இரண்டு மில்லி மீட்டர் உடல் அகலத்தை உடையவை ஆகும் அதே போன்று இந்த நுண்ணங்கிகள் எனப்படுபவை தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர்ல பார்க்க குறைவான உடல் அகலத்தை உடையவையாக இருக்கும் நாங்கள் நுண்ணங்கிகளினை இதில் குறிப்பாக விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் நுண்ணங்கிகள் என்பதற்கு ஒரு வரைவிலக்கணத்தையும் குறிப்பிட முடியும் மண்ணிலே காணப்படுவதும் வெற்றி கண்ணுக்கு புலப்படாததுமான தசம் ஒரு மில்லி மீட்டர் உடல் அகலத்திலும் பார்க்க குறைவான பெருமனுடைய மண்ணங்கி வகை மண்ணுண்ணங்கிகள் ஆகும் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த பேரங்கிகளை பற்றி நாங்கள் இப்ப குறிப்பிட போகின்றோம் நாங்கள் இந்த பேரங்கிகளினை வெற்றி கண்ணினால் அவதானிக்க முடியும் ஒன்று இதிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் நத்தை பண்டு கரையான் எறும்பு மண்புழு ஓடில்லா நத்தை என்பனவற்றை பேரங்கிகளாக நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இது எங்களுக்கு நன்மை செய்கின்ற அங்கிகளும் தீமையை விளைவிக்கின்ற அங்கிகளும் காணப்படுகின்றன உண்மையிலேயே மண்புழு எங்களுக்கு பயிற்சிகைகள் துணை செய்கின்ற ஒரு பீரங்கியாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று இந்த இடையங்கிகளை குறிப்பிட முடியும் ஹோலம்போலா மற்றும் சிற்றுண்ணி என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் நுண்ணங்கிகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நுண்ணங்கிகளில் ஃபங்கஸுக்கள் முதலாவது படத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கப்பது பாக்டீரியாக்கள் இங்கே முதலாவது படத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது பாக்டீரியா அடுத்த பங்கஸ் அடுத்த சைனோ பாக்டீரியா அடுத்த அல்கா அடுத்த ஆக்டினோமைசிட்டேஸுக்கள் அடுத்த ப்ரொட்டோசோவா போன்றவற்றினை நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்றோம் இதிலையும் இந்த இங்கே குறிப்பிட்ட நுண்ணங்கிகளிலும் சாதகமான மற்றும் பாதகமான நுண்ணங்கிகள் காணப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் மண்ணங்கிகளினது இரண்டாவது வகைப்பாட்டிற்கு செல்லவிருக்கின்றோம் சூழல் தொழிற்பாட்டுக்கு அமைய வகைப்படுத்தியுள்ளோம் சூழல் தொழிற்பாட்டுக்கு அமைவான வகைப்பாடாகும் தாவரங்களில் தங்கி வாழுகின்ற அங்கிகள் திறந்த பொருட்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகள் இரகோவிகள் ஒட்டுண்ணிகள் பாக்டீரியாக்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகள் மற்றும் ஃபங்கஸ்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகள் என்பனவாகும் இவற்றை சற்று விரிவாக பார்க்க உள்ளோம் தாவரங்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகள் ஒன்று நெமெட்டோடாக்கள் இரண்டாவது சில ஆத்திரப்போடாக்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த நெமெட்டோடாக்கள் வந்து தாவரங்களிலே வேறு மொழிச்சுக்களை ஏற்படுத்தி பாதிப்பை ஏற்படுத்துவனவாக இருக்கும் அதாவது நோயை ஏற்படுத்துவனவாக இருக்கும் இது தவிர இந்த சிறிய ஆத்திரப்போடாக்களை குறிப்பிட முடியும் இந்த வண்டுகளினுடைய இளம் நிலைகள் குடம்பிகள் மற்றும் 
வெட்டுப் புழுக்கள் என்பனவற்றை குறிப்பிட முடியும் அடுத்தது நாங்கள் இந்த இறந்த பொருட்களில் தங்கி வாழுகின்ற அங்கிகள் பாக்டீரியாக்களும் பங்கசுக்களும் ஆகும் இந்த பாக்டீரியாக்களும் பங்கசுக்களும் செதின பொருட்களின் பிரிகி ஆக்கத்திலே பங்கெடுப்பனவாக இருக்கின்றது அதே போன்று இங்கே குறிப்பிட்டுள்ள மூன்றாவது வகைப்பாடு இடகோப்பிகள் பெரிய ஆத்திர போடாக்கள் உதாரணம் சிலந்தீனை குறிப்பிட முடியும் இது தவிர எலிகளை குறிப்பிட முடியும் பிள்ளைப்பூச்சியினை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் பாக்டீரியாக்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகளை பற்றி குறிப்பிட இருக்கின்றோம் இந்த பாக்டீரியாக்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகள் ஒன்று புரட்டோசோவாக்கள் மற்றது நெமட்டோடாக்கள் ஆகும் இந்த பாக்டீரியாக்களில் தங்கி வாழும் அங்கிகளில் புரட்டோசோவாக்கள் மற்றும் நெமட்டோடாக்கள் என்பன தாவரத்தினால் எளிதாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய போஷணைகளை விடுவிக்கின்றது அதே போன்று நோய்களை ஏற்படுத்த பீடைகள் மற்றும் வேர்களை உணவாக கொள்ளும் விலங்குகளையும் கட்டுப்படுத்த உதவி செய்கின்றது அடுத்து நாங்கள் ஒட்டுண்ணிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஒட்டுண்ணிகளில் வந்து நெமட்டோடாக்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றோம் இது தவிர ஒட்டுண்ணி ஆத்திர போடாக்களும் காணப்படுகின்றது பங்கசுகளில் தங்கி வாழும் அங்கிகள் இவை உதாரண நெமட்டோடாக்கள் அது சிறிய சில ஆத்திர போடாக்கள் இந்த பங்கசுகளில் தங்கி வாழ்ந்து தாவரங்களினால் உறிஞ்சிக் கொள்ளக்கூடியதான அமோனியம் அயன் உட்பட வேறு போஷணைகளையும் விடுவிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இது நன்மை பயப்பினவாக காணப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் மூன்றாவது வகைப்பாட்டுக்கு செல்லுகின்றோம் வளர்ச்சிக்காக சக்தியை பெற்றுக் கொள்வதின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடாகும் இங்கே இவை தற்போஷணிகளாக இருக்கலாம் அல்லது பிரபோஷணிகளாக இருக்கலாம் தற்போஷணிகளில் ஒன்று சூரியனிடம் சூரியனிலிருந்து சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கிகளிடமா அங்கிகளாக இருக்கலாம் சூரியனில் இருந்து சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கிகளாக இருக்கலாம் அல்லது அசைதன பொருட்களிலிருந்து சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கிகளாக இருக்கலாம் இந்த சூரியனிலிருந்து சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கிகளுக்கு நாங்கள் உதாரணங்களாக பார்க்கணுங்கள் ஒன்று அல்காக்கள் இது தவிர வெற்றிக்கண்ணால் அவதானிக்கக்கூடிய பச்சை தாவரங்களையும் குறிப்பிட முடியும் அடுத்து இந்த அசைதன பொருட்களில் இந்த சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளும் அங்கிகள் உதாரணம் நைத்திரைட் ஆக்கத்தில் பங்கெடுக்கின்ற அங்கிகள் நைட்ரோசோமனஸ் மற்றும் நைட்ரோபேக்டர் என்பனவற்றை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து பிரபோஷனைகள் உதாரணம் விலங்குகள் மற்றும் சில பாக்டீரியாக்களினையும் குறிப்பிட முடியும் பயிற்சிகள் நன்மை செய்கின்ற அங்கிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று மண்புழு காற்றூட்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றது இரண்டாவது இறைகோபிகள் சில பூச்சி பீடைகளினுடைய இளம் நிலைகளை உணவாக்கி கொள்ளுகின்றன மூன்றாவது அல்காக்கள் நான்காவது உயிரிய கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் உயிரிய கட்டுப்பாட்டு கருவிகளாக நாங்கள் ஒட்டுண்ணிகளை குறிப்பிட முடியும் நோயாக்கிகளை குறிப்பிட முடியும் அது தவிர இறைகோவிகளையும் குறிப்பிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் சைனோ பாக்டீரியாக்களை குறிப்பிட முடியும் நன்மை செய்கின்ற அங்கிகளாக நைதர்சன் பதிக்கின்ற பாக்டீரியாக்கள் அசிட்டோபேக்டர் பிளஸ் டிடியம் ரைசோபியம் என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து அமோனியாவாக்க பாக்டீரியா அதே போன்று நாங்கள் சில நிமிட்டோட்டாக்களினையும் குறிப்பிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் பயிற்சியில் பங்களிப்பு செய்கின்ற பாதகமான அங்கிகள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று தாவரங்கள் மீது தங்கி வாழும் அங்கிகள் இது முழு ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்கலாம் அல்லது குறை ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்கலாம் முழு ஒட்டுண்ணிக்கு உதாரணம் கெஸ்குட்டா குறை ஒட்டுண்ணிக்கு உதாரணம் லொராந்தஸ் இந்த லொராந்தஸ் வந்து தாவரத்தில் இருந்து நீரையும் கனிவுப்புக்களையும் பெற்று ஒளித்தொகுப்பை மேற்கொள்ளும் அதே போல இந்த கெஸ்குட்டா முழு ஒட்டுண்ணி தாவரத்தில் இருந்து முழுமையாக போஷணியை பெற்றுக் கொள்ளும் அடுத்த நோயாக்கிகள் இந்த நோயாக்கிகள் பாக்டீரியாக்களாக இருக்கலாம் ஃபங்கஸுக்கள் நிமெட்டோடாக்கள் போன்றவற்றினை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் இந்த மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய மண்ணங்கிகளினை சிறப்பான மட்டத்தில் எவ்வாறு பேணலாம் என்ற விடயத்தை இங்கே பார்க்க உள்ளோம் மண்ணங்கிகள் இருப்பதற்கு எங்களுக்கு தெரியும் வழியூட்டம் தேவை 
அதே போல ஈரிழிப்பு பொருத்தமான ஈரிழிப்பு இருக்க வேண்டும் பொருத்தமான சிறப்பு வெப்பநிலை நிலவுதல் வேண்டும் பிஹெச் பெருமானவம் சிறப்பானதாக இருத்தல் வேண்டும் இவ்வாறான ஒரு மண் சூழல் நுண்ணங்கிகள் பொருத்தமாக வளர்ச்சி அடைவதற்கும் பெருக்கம் அடைவதற்கும் அதன் தொழிற்பாட்டுக்கும் வழி வகுப்பதாக அமையும் அந்த வகையிலே முதலாவதாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டால் இந்த இரளிப்பின்றிய அளவினையும் காற்றூட்டத்தையும் வெப்பநிலையையும் பேணுவதற்காக மனுடன் சேதன பொருட்களை சேர்க்க முடியும் இரண்டாவது மனின் வடிகால் அமைப்பினை மேம்படுத்த வேண்டும் வடிகால் அமைப்பு குறைவாக உள்ள மண் வகைகளில் காற்றின்றி நிலைமை ஏற்படலாம் இந்த காற்றின்றி நிலைமை ஏற்படுகின்ற போது காற்று வாழ் நுண்ணங்கிகளினுடைய வளர்ச்சியும் தொழிற்பாடும் பாதிக்கப்படும் ஆகவே நாங்கள் வடிகால் அமைப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலமாக காற்றூட்டத்தினையும் மேம்படுத்தி இந்த மண்ணங்கிகள் வாழ்வதற்கான ஒரு சிறப்பு நிலையை ஏற்படுத்த முடியும் மூன்றாவதாக நாங்கள் மண்ணில் மண் வெப்பநிலையை சிறப்பு மட்டத்தில் பேணுதல் மண் வெப்பநிலை சிறப்பு மட்டத்தில் பேணுவதற்கு நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய இரண்டு செயற்பாடுகள் அங்கே காணப்படுகின்றது ஒன்று நாங்கள் காற்றூட்டத்தினை ஏற்படுத்துதல் இரண்டாவது வந்து பொருத்தமான வகையில் ஈரழிப்பை பேணுதல் இந்த ரெண்டு செயற்பாடுகள் மூலமாகவும் மண் வெப்பநிலை சிறப்பாக பேணப்பட்டு மண் அங்கிகளின் தொழிற்பாடும் சிறப்பாக பேணப்பட முடியும் அடுத்ததாக மண்ணுக்கு பிரியோகிக்கின்ற விவசாய ரசாயனங்களின் அளவினை குறைத்தல் நாங்கள் தேவையற்ற வகையிலும் அதிக அளவிலும் விவசாய ரசாயனங்களை பிரயோகிக்கின்ற போது மண்ணிலே காணப்படுகின்ற அங்கிகளின் நிலை திருப்புக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது ஆகவே நாங்கள் தேவை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் விவசாய ரசாயனங்களை பயன்படுத்துவதுடன் மாற்று ஈடாக சேதன பீடகொல்லிகளையும் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அதே போன்ற சேதன பீடகொல்லிகளையும் சேதன வளமாக்கிகளையும் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக மண்ணங்கிகளின் நிலை திருப்பை பேண முடியும் அடுத்து மண்ணது பிஹெச் பெருமானத்தை பேணுகின்ற செயற்பாடு மண்ணின் பிஹெச் பெருமானம் சிறப்பாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடும் சிறப்பானதாக இருக்கும் ஏற்கனவே நாங்கள் இது தொடர்பாக பார்த்திருக்கின்றோம் பங்கசுக்கள் வாழ்வதற்கான சிறப்பு பிஹெச்சாக மூன்று தொடக்கம் ஐந்தினை குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று பாக்டீரியாக்கள் வளர்ச்சிக்குரிய சிறப்பு பிஹெச்சாக நாங்கள் ஆறு தொடக்கம் ஏழினை குறிப்பிட முடியும் எனவே சிறப்பான பிஹெச்சினை பேணுவதன் மூலமாக மண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டினை சிறப்பாக பேண முடியும் அது போன்று பொருத்தமான பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளலாம் மண்ணுக்கு அசேதன வளமாகிகளை பிரயோகிப்பதற்கு பதிலாக சேதன வளமாகிகளை பிரயோகித்தல் மற்றும் நீர்வடிப்பினை ஏற்படுத்துதல் இது தவிர பண்படுத்தலும் மேற்கொள்ள இவ்வாறான பொருத்தமான பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகளை பேணுவதன் மூலமாக சிறப்பான காற்றோட்டம் மற்றும் ஈரழிப்பு ஈரழிப்பு மட்டத்தை பேணுதல் வெப்பநிலையை பேணுதல் ஆகிய செயற்பாடுகள் மண்ணிலே சிறப்பாக காணப்படுகின்றது இதன் விளைவாக தொடர்ச்சியாக மண்ணங்கிகளினை நாங்கள் மண்ணிலே நிலை பெற செய்ய முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு புதிய விடயத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மண்ணிலே மண்ணங்கிகளினால் ஆற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகள் என்ன நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பார்த்திருக்கின்றோம் மண்ணங்கிகளின் இன்னெண்ட இன்ன வகையான மண்ணங்கிகள் மண்ணிலே காணப்படுகின்றது அவற்றினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற விளைவுகள் இவ்வளவாக காணப்படுகின்றது அதாவது சாதகமான மற்றும் பாதகமான விளைவுகள் ஏற்படு ஏற்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் அவதானித்திருக்கின்றோம் இப்ப நாங்கள் இந்த மண்ணங்கிகளினால் ஆற்றப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகள் என்னன்றதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக அமோனியா வாக்கம் இந்த அமோனியா வாக்கத்தை சில பாக்டீரியாக்கள் மேற்கொள்ளுகின்றன அமினோ அமிலத்தினை இந்த அமோனியா வாக்கம் பாக்டீரியாக்கள் அமோனிய மைனாக மாற்றமடைய செய்கின்றது அடுத்த இரண்டாவதாக தொழிற்பாடு நைதரசன் ஏற்றம் இதனை பாக்டீரியாக்கள் ஆற்றுகின்றன இந்த நைத்ரேட்டாக்கம் பாக்டீரியாக்கள் நைட்ரோசோமோனஸ் நைட்ரோபேக்டர் போன்றன அமோனிய மைனினை என்னோ டூ மைனஸ் ஆகவும் பின்னர் என்னோ த்ரீ மைனஸ் ஆகவும் மாற்றமடைய செய்கின்றது அதாவது அமோனிய மைனை ஆக்சிஜன் உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் நைட்ரோசோமோனஸ் ஆனது என்னோ டூ மைனஸ் ஆக மாற்றமடைய செய்கின்றது மண்ணிலே இவ்வாறு மாற்றமடைந்த என்னோ டூ மைனஸ் ஆனது ஆக்சிஜன் உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் 
நைட்ரோபேக்டரினால் இன்னோ த்ரீ மைனஸ் ஆக நைத்ரேட்டாக மாற்றம் அடைகின்றது அடுத்த தொழிற்பாடு நாங்கள் நைதரசன் பதித்தலுக்கு போகின்றோம் மனிதர் காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகள் நைதரசன் பதித்தல் தொழிற்பாட்டினை ஆற்றுகின்றது இந்த நைதரசன் பதித்தலானது சுயாதீனமாகவும் காணப்படலாம் அல்லது ஒன்றிய வாழ் முறையிலும் காணப்படலாம் அசட்டோபேக்டர் பிளஸ்டீடியம் போன்ற நுண்ணங்கிகள் சுயாதீனமாக நைதரசனை பதிக்கின்றது மண்ணிலே அதே போன்று அவரே குடும்ப தாவரங்களின் வேர்முடிச்சுக்களில் ரைசோபியம் காணப்பட்டு அவை ஒன்றிய வாழ் முறையில் காணப்பட்டு வளிமண்டல நைதரசனை மண்ணிலே பதிக்க உதவுகின்றது இவ்வாறு நைதரசன் பதித்தலில் நுண்ணங்கிகள் பங்கெடுக்கின்றன அடுத்து நாங்கள் பார்க்கிருக்கின்ற விடயம் அமோனியா வாக்கம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் அமோனியா வாக்கத்தினை மேற்கொள்ளுகின்ற நுண்ணங்கை பாக்டீரியாவாகும் இந்த பாக்டீரியாக்கள் போன்று அமினோமினங்களில் இருந்து அமோனியா மைனினை இந்த ஆக்டினோமைசைட்டிஸுக்களும் அமோனியா அமோனியா மைனாக மாற்றம் அடைய உதவுகின்றது அடுத்ததாக நோயாக்கிகளிலிருந்து தவிர வேர் தொகுதியினை பாதுகாத்தல் இந்த ஃபங்கஸுக்கள் உயர்தாவரங்களினுடைய வேர்களை சூழ காணப்படுவதன் மூலம் ஏனிய நுண்ணங்கிகள் வேறினூடாக உட்செல்வதை தடுக்கின்றன எனவே நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளிலிருந்து பாதுகாப்பதில் இந்த நுண்ணங்கிகள் அதிக அளவில் பங்களிப்பு செய்கின்றன அதே போன்று வேர் பூஷண கூட்டம் உயர் தாவரங்களுக்கும் ஃபங்கஸுக்களுக்கும் இடையிலான ஈட்டம் வேர் பூஷண கூட்டமாகும் அடுத்து நாங்கள் இந்த வேர் போஷண கூட்டத்தில் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இவை போஷணைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதில் உதவுகின்றது அடுத்த செல்லுலோசிலான சேதன பதார்த்தங்களை பிரிகேடு செய்யும் தொழிற்பாட்டையும் ஆற்றுகின்றது இந்த ஃபங்கஸுக்கள் வந்து செல்லுலோசாலான சேதன பொருட்களை பிரிகேடு செய்கின்றது அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடியம் சில நுண்ணங்கிகள் தாவரங்களில் நான் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வடிவத்திற்கு போஷணைகளை விடுவிக்கின்றன உதாரணம் நிமெட்டோடு அடுத்ததாக நாங்கள் மனின் சுகாதாரம் மற்றும் தரம் குன்றுவதற்கான காரணங்களை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் மனின் சுகாதாரம் மற்றும் தரம் குன்றுவதற்கான பிரதான காரணம் ஒன்று மண்ணெரிப்பு இரண்டாவது முறையீட்டை வகையில் விவசாய ரசாயனங்களை பயன்படுத்துதல் மூன்றாவதாக மனித நச்சுத்தன்மையான பதார்த்தங்கள் செய்தல் நான்காவது காரணம் முறையீட்டு நீர் முகாமை என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் மண்ணின் சுகாதாரம் கொண்டுவதற்கான காரணங்களின் தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது காரணியாக போஷணை பதார்த்தங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுதல் இதற்கான காரணமாக பொருத்தமற்ற பிஹெச் பெருமானம் மண்ணில் நிலவுதலினை குறிப்பிட முடியும் அடுத்து முறையீட்டு நிலம் பயன்படுத்துதல் மண் இறுக்கம் அடிதல் காடழித்தல் என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் மண்ணரிப்புக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் முதலாவது காரணி மண்ணரிப்பு மண்ணரிப்பு என்றால் என்ன மண்ணானது ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்தை அடைதல் என்று சுருக்கமாக குறிப்பிட முடியும் ஆனால் நாங்கள் இதை சற்று உன்னிப்பாக பார்ப்போமாக இருந்தால் மண்ணில் உள்ள துணிக்கைகளும் திரளிகளும் ஓரிடத்தில் இருந்து முதலில் இடம்பெயர்க்கப்படுதல் வேண்டும் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட இந்த துணிக்கைகளும் திரளைகளும் இன்னொரு இடத்தை அடிதல் வேண்டும் அந்த இடத்தில் படிதல் ஆகிய செயற்பாடுகள் நிகழ வேண்டும் ஆகவே மண்ணெரித்தல் என்பது ஜாதேனும் இடத்தில் ஜாதேனும் இடத்தில் உள்ள மண்கூறுகள் மண் உடலில் இருந்து துணிக்கைகளாகவோ அல்லது திரளைகளாகவோ வேறாக்கப்பட்டு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு படிதல் மண்ணெரிப்பு எனப்படும் ஜாதேனும் ஓர் இடத்தில் உள்ள மண்ணின் கூறுகள் மண் உடலில் இருந்து மண் துணிக்கைகளாகவோ திரளைகளாகவோ வேறாக்கப்பட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு படிதல் நிகழ்தல் வேண்டும் இதுவே மண்ணெரிப்பு ஆகும் ஆகவே இந்த மண்ணெரிப்பு செயற்பாடு நிகழ வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் மூன்று படிமுறைகள் அங்கே நிகழ்தல் வேண்டும் முதலாவது செய்யும் முறை மண் துணிக்கைகளும் திரளைகளும் மண் உடலில் இருந்து வேறாக்கப்படுதல் வேண்டும் இதற்கு விசை தேவைப்படுகின்றது இரண்டாவது செயற்பாடு 
வேறாக்கப்பட்ட இந்த மண் துணிக்கைகளும் திரளைகளும் இன்னொரு இடத்தை கொண்டு செல்லப்படுதல் இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுதல் வேண்டும் அதற்கும் விசை தேவைப்படுகின்றது மூன்றாவது செயற்பாடு இவ்வாறு எடுத்து செல்லப்பட்ட மண் துணிக்கைகளும் திரளைகளும் படிதல் வேண்டும் இந்த மூன்று செயற்பாடுகளும் நிகழும் இடத்திலே மண்ணெரிப்பானது நிகழ்கின்றது படிதலின் செயற்பாட்டுக்கு எந்த ஒரு விசையும் தேவைப்படுவதில்லை இந்த மூன்று செயற்பாடுகளை நாங்கள் இந்த படத்தின் ஊடாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே காட்டப்பட்டிருப்பது மண் உடல் ஆகும் இங்கே மண் உடலில் இருந்து முதலாவதாக மண் துணிக்கைகளும் திரளைகளும் வேறாக்கப்படுதல் வேண்டும் இவ்வாறு வேறாக்கப்படுவதற்கு மலைவீழ்ச்சி காரணமாக அமைகின்றது பிரதானமாக இங்கே மலைவீழ்ச்சியின் செறிவு மலைவீழ்ச்சியின் கால அளவு என்பனவற்றுக்கு ஏற்ப இங்கே மண்ணுடலில் இருந்து துணிக்கைகளும் திரளைகளும் வேறாக்கப்படுதல் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு வேறாக்கப்படுதலை தொடர்ந்து அந்த மண் துணிக்கைகளும் திரளைகளும் எடுத்து செல்லப்படுவது இங்கே அவதானிக்க முடியும் இவ்வாறு எடுத்து செல்லப்பட்ட மண் துணிக்கைகளும் திரளைகளும் என்னோரு இடத்தை சென்று அங்கே படிதல் நிகழ்தல் வேண்டும் ஆகவே இந்த மூன்று செயன்முறைகளும் ஒருங்கே நிகழும் இடத்தை மண்ணெரிப்பு நிகழ்கின்றது இந்த மூன்று செயன்முறைகளையும் திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவோம் முதலாவதாக மண் உடலில் இருந்து துணிக்கைகளும் திரளைகளும் வேறாக்கப்படுதல் வேண்டும் இரண்டாவது செயற்பாடு இவ்வாறு வேறாக்கப்பட்ட துணிக்கைகளும் திரளைகளும் என்னொரு இடத்தினை அடுதல் வேண்டும் இவ்வாறு எடுத்து செல்லப்பட்ட துணிக்கைகளும் திரளைகளும் குறித்த இடத்தில் படிதல் நிகழ்தல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மண்ணெரிப்புக்கான பிரதான காரணிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மண்ணெரிப்பு இலங்கையை பொறுத்தவரையில் மண்ணெரிப்புக்கான பிரதான காரணியாக நீரினை குறிப்பிட முடியும் காற்றினால் மண்ணெரிப்பு நிகழ்கின்றது காற்றெரிமானம் என்று சொல்லுகின்றோம் நீரினால் மண்ணெரிப்பு நிகழ்கின்ற போது நீரெரிமானம் என்று சொல்லுகின்றோம் மூன்றாவதாக நாங்கள் இங்கே அலைத்தாக்கத்தை குறிப்பிட முடியும் நான்காவது மனித செயற்பாடுகள் ஐந்தாவது சில பிராணிகளின் செயற்பாடுகளும் காரணமாக அமைகின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவது செயற்பாட்டுக்கு செல்லவிருக்கின்றோம் இங்கே படத்திலே காட்டப்பட்டிருப்பது மண் மூலமாக நீர் எவ்வாறு எரித்தலுக்குட்படுகின்றது என்பது இந்த நீர் மூலமாக மண் உடலிலிருந்து மண் துணிக்கைகளின் திரளைகளும் வேறாக்கப்படுகின்றது நீரோட்டத்தின் வேகத்துக்கு ஏற்ப அது கொண்டு செல்லப்படுகின்றது நீரோட்டத்தின் வேகம் குறைவடைகின்ற இடத்தில் அது படிவடைகின்றது படிவடைந்து அங்கே மண்ணெரிப்பு செயற்பாடு நிகழுகின்றது நீர் பிரதான மண்ணெரிப்பு காரணியாக அமைகின்றது இரண்டாவது காற்று காற்று உயர்வான காலங்களில் பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்திலிருந்து பைத்தாவரங்கள் எதுவும் இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலும் ஈரலிப்பு குறைவாக உள்ள சந்தர்ப்பத்திலும் இவ்வாறு மண்ணெரிப்பு நிகழ வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது இது காற்றடிமானமாகும் அலைத்தாக்கம் இந்த கடற்கரையை அண்மித்த பிரதேசங்களில் இந்த அலைகளினுடைய தாக்கம் காரணமாக மண்ணெரிப்பு நிகழ்கின்றது அடுத்த மனித செயற்பாடுகள் இதில் பண்படுத்தல் செயற்பாட்டை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பண்படுத்துகின்ற போது உலர்வான காலங்களில் காற்றின் காரணமாகவும் மண் துணிக்கைகள் ஓரிடத்திலிருந்து என்னொரு இடத்தை அடைகின்றது பிராணிகளின் செயற்பாடு பிராணிகள் மண்ணில் வலை தோண்டுதல் போன்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணெரிப்புக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மண்ணெரிப்பினுடைய வேறுபட்ட வடிவங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவது சிதறலிமானம் இரண்டாவது படையரிமானம் மூன்றாவது சாலரிமானம் நான்காவது நீரறி பள்ள அரிமானம் நான்காவது ஐந்தாவது அருவி அரிமானம் ஆறாவது மண் சரிவு என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த சிதறல் அரிமானம் எவ்வாறு நிகழுகின்றது என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த படத்தில இருந்து நாங்கள் எளிமையாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் மலைவீழ்ச்சி கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மலைத்தொழிகள் மண்ணுடன் மோதுகை அடைய போது இவ்வாறு மோதுகை அடைகிற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண் துணிக்கைகள் சிதறடி சிதறடிக்கப்பட்டு நீர் துணிக்கைகளுடன் மண் துணிக்கைகளும் எடுத்து செல்லப்படுவதனால் இந்த சிதறல் அரிமானம் நிகழுகின்றது இரண்டாவதாக இந்த படையரிமானம் இந்த படையரிமானம் எங்க நிகழும் என்று சொல்லி சொன்னால் 
இந்த படத்தில இருந்து நீங்கள் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஒரு சாய்வான நிலத்திலே தான் ஏற்பட முடியும் சாய்வான நிலங்களில் மேற்பரப்பின் வழியே நீர் ஓடி வழிகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண்ணானது படையாக எடுத்து செல்லப்படுதல் படையறிமானமாக இருக்கும் இவ்வாறு மேல் மண்ணானது படையாக எடுத்து செல்லப்படுவதன் காரணமாக அடுத்துள்ள பகுதியே எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே மேல் மண்படையின் கீழே காணப்படக்கூடிய பாறையோ அல்லது பரலோ எங்களுக்கு இவ்வாறான மண்ணெரிப்புக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் வந்து எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் நீரறிபள்ள அரிமானத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நீரறிப நீரறிபள்ள அரிமானம் தொடர்ச்சியாக நடக்க சிறிய நீரறி பள்ளங்கள் வந்து பெரிய நீரறி பள்ளங்களாக மாற்றமடையும் இவ்வாறு மாற்றமடைகிற சந்தர்ப்பத்தில் சாலை நோரங்கள் அறுதி செல்லப்படும் அறுதி செல்லப்படும் காரணமாக சாலினுடைய அகலம் அதிகரிக்கும் இவ்வாறு ஏற்படுத்தப்படுவது நீரறி பள்ள அரிமானமாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் அறிவி அறிமானத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஆறுகள் ஓடுகள் அண்மித்த பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற மண் அழிவியல் மண் தான் காணப்படுகின்றது இது அவ்வளவு உறுதியானதாக காணப்படுவதில்லை ஆகவே இந்த அழிவியல் மண்கள் காணப்படுகின்ற பகுதிகளில் வந்து இந்த அறிவி அறிமான நிகழ்வதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இந்த ஆறுகள் ஓடுகளினுடைய கரை பிரதேசங்களில் வந்து நீர் ஓடுகின்ற போது இந்த அழிவியல் மண்ணை இருப்பதனால் உறுதித்தன்மை குறைவாக இருக்கிறபடியால் இலகுவாக மண்ணெரிப்புக்கு உட்படுவதன் விளைவாக இவ்வாறு அறிவி அறிமானம் ஏற்பட வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் மண் சரிவை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மண் சரிவு என்பது மண் துணிக்கைகள் ஒன்றில் ஒன்று பிரிக்கப்படாத நிலையில் ஒன்றாக வேறு இடத்துக்கு அசைதல் மண் சரிவாக இருக்கும் இது மலைநாடுகளில் குறிப்பாக நிகழுகின்ற ஒரு செயற்பாடாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மட்காப்பு முறைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மட்காப்பு எனப்படுவது மண்ணினுடைய பகுதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் பேணப்படக்கூடிய வாரம் மண்ணினது உற்பத்தி திறன் பேணக்கூடிய வாரம் மண்ணை முகாமை செய்தல் என குறிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் இந்த மட்காப்பு முறைகளினை மூன்று வகையாக நாங்கள் வகைப்படுத்தி குறிப்பிட முடியும் முதலாவதாக பொறிமுறை மட்காப்பு முறை இரண்டாவது பயிராக்கவியல் முறை மூன்றாவது உயிரியல் மட்காப்பு முறை பொறிமுறை மட்காப்பு முறையில் அதனது தத்துவம் என்னவெனில் ஓடி வழிகின்ற நீரின் அளவை குறைத்து ஊடு வழியின் நீரின் அளவை அதிகரித்தல் ஆகும் அதற்காக நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயற்பாடுகள் ஒன்று சமையற கோடுகளின் வழியே வடிகால்களை அமைத்தல் இரண்டாவது கல்வேலி அமைத்தல் மூன்றாவதாக நாங்கள் படிமுறைகளாக பாத்திகளை அமைத்தல் ஆகிய செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும் இவற்றினை நாங்கள் வகைப்படுத்தி குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் ஒன்று சமையல் கோடுகளின் வழியே வடிகால்கள் அமைத்தல் கல்வேலி அமைத்தல் படிமுறை பாத்திகள் அமைத்தல் சமையல் கோடுகளின் வழியே வடிகால்களை அமைத்தல் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கே அவதானிக்க முடியும் சமையல் கோடுகளின் வழியே இவ்வாறு வடிகால்களை அமைப்பதன் மூலமாக எடுத்து வரப்படுகின்ற மண் துணிக்கைகள் மற்றும் திரளைகள் என்பன ஓரிடத்தில் பதிவடைவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு எனவே மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைக்க செய்யப்படுகின்றது 
அதே போன்று இவ்வாறு சமேர கோடுகளின் வழியே வடிகால்களை அமைப்பதன் மூலம் மண் துணிக்கைகள் மற்றும் திரளைகள் என்பன வேறாக்கப்பட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல கொண்டு செல்லப்படுகின்ற அளவு குறைக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக மண் எரிப்பு குறைவடைகின்றது அதனால் தொடர்ச்சியாக அடுத்ததாக கல்வேலி அமைத்தலை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே பொறிமுறை மட்காப்பினுடைய அடிப்படை தத்துவம் இங்கே பின்பற்றப்படுகின்றது இங்கே படிமுறைகளாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக நீரோட்டத்தினுடைய வேகம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது இங்கே த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ஓடி வழிதலுக்கான வாய்ப்பு குறைபடி செய்யப்பட்டு ஓடு வழிதலுக்கான வாய்ப்பு இங்கேயும் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது இதன் காரணமாக மண் துணிக்கைகளும் மண் திரளைகளும் எடுத்து செல்லப்படுகின்ற அளவு குறைக்கப்பட்டு மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைக்க செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நாங்கள் படிமுறை பாத்திகள் அமைத்தல் இங்கே படிமுறைகளாக பாத்திகளை அமைப்பதன் மூலமாகவும் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போன்றே நீரானது ஓடி வழிதலின் அளவு ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவடைய செய்யப்படுகின்றது இதன் காரணமாக மண்ணெரிப்பு குறைவடைய செய்யப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பைராக்கவியல் முறைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே நாங்கள் பிரதான முறைகளை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இது தவிர நாங்கள் இன்னும் சில முறைகளையும் கலந்துரையாட உள்ளோம் முதலாவதாக நிலத்தை உரிய வகையில் பயன்படுத்துதல் இரண்டாவது சமயர கோட்டு முறையில் நிலத்தினை பயன்படுத்துதல் மூன்றாவது பயிர்களை ஸ்தாபித்தல் நான்காவது நீர்கட்டப்பாடு ஐந்தாவது மூடு படையிடல் ஆறாவதாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் களை கட்டுப்பாடு ஏழாவதாக நாங்கள் இந்த சேதன பதார்த்தங்களுடைய பிரியோகத்தினையும் குறிப்பிட முடியும் சரியான வகையில் நிலத்தை பயன்படுத்துதல் இந்த படத்தின் அடிப்படையில் எங்களால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இலகுவாக இருக்கும் நிலத்தினுடைய சரிவு வந்து ஒப்பீட்டு அளவில் அதிகமாக உள்ள இடங்களில் வந்து நாங்கள் அந்த நிலத்தினை எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும் உயர்வான இடங்களில் ஆழமான வேர்த்தொகுதிய ஊடுருவக்கூடிய தாவரங்களை வளர்ப்பு செய்யலாம் அதனை அடுத்து ஒப்பீட்டு அளவில் ஆழம் குறைந்ததான வேர்த்தொகுதியுடைய தாவரங்களை வளர்ப்பு செய்வோம் இவ்வாறே நாங்கள் வளர்ப்பு செய்கிற தாவரங்களை நிலத்துக்கு அமைவுக்கு ஏற்றதாக மாற்றமடைகின்றது ஆகவும் பதிவான இடங்களில் வந்து நாங்கள் நீர்த்தேக்கத்தை விரும்புகின்ற பயிர்களின பயிரிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதில் சமயர கொட்டு முறை நிலத்தினை பண்படுத்துதல் இந்த சமயர கோட்டு முறையில் நிலத்தை பயன்படுத்திக்க சாய்வான நிலம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த சாய்வுக்கு குறுக்காக பயன்படுத்தல மேற்கொள்வது சாய்வின் வழியை நாங்கள் பயன்படுத்தல மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் நீரோட்ட வேகம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது இவ்வாறு நீரோட்ட வேகம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ஓடி வழிதல் அதிகரிக்கின்றது ஆகவே ஓடு வழிதலின் அளவு குறைவடைகின்றது ஓடி வழிதல் அதிகரிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண் உடலிலிருந்து வேறாக்கப்பட்ட மண் துணிக்கைகளும் இந்த மண் திரளைகளும் விரைவாக கீழ் நோக்கி எடுத்து செல்லப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே மண்ணெரிப்பு வீதம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இங்கே காணப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் பயிர்களை ஸ்தாபித்தலுக்கு போகின்றோம் இந்த பயிர்களை ஸ்தாபிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஒரு சாய்வான நிலத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் வித்தாக ஸ்தாபிப்பதை தவிர்த்து நாட்டாக ஸ்தாபிப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் வித்தாக ஸ்தாபிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் வந்து வித்து முளைத்து அது வளர்ச்சி அடைவதற்கு குறிப்பிட்ட காலம் தேவைப்படும் ஆகவே மண்ணை மண்ணினுடைய மேற்பரப்பை மூடுவதற்காக எடுக்கின்ற காலம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண்ணெரிப்பு வீதம் அதிகமாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் நாட்டாக ஸ்தாபிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் விரைவாக வளர்ச்சி வந்து மண் மேற்பரப்பை மூடக்கூடியதாக இருப்பதனால் அங்கே மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவடைய வழி ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக நீர் கட்டுப்பாடு இந்த சாய்வான நிலத்தில் நாங்கள் நீர்ப்பாசனத்தினை மேற்கொள்வதிலும் நீர் வடிப்பினை மேற்கொள்வதிலும் சீராக இருத்தல் வேண்டும் இந்த ரெண்டு பைராக்கவியல் நடவடிக்கைகளும் மிகவும் தாக்கத்தை செலுத்துகின்ற நடவடிக்கைகளாக இருக்கும் நாங்கள் நீர்ப்பாசனத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் இந்த சாய்வான நிலத்தில் தொழில் நீர்ப்பாசனத்தினை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது தூவல் நீர்ப்பாசனத்தினை மேற்கொள்ள முடியும் தொழில் நீர்ப்பாசனத்தினை மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவாக இருக்கும் நாங்கள் துவல் மீன் நீர்ப்பாசனத்தில் மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் வந்து துவல் தலையினால் வெளியேற்றப்படுகின்ற நீரின் அளவும் உட்புகும் நீரின் அளவும் சமமாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண்ணெரிப்பு நிகழாது அதாவது ஓடி வழிதலினுடைய அளவு நிகழ்வதற்கான ஓடி வழிதலின் அளவு குறைவாகும் அல்லது ஓடி வழிதல் நிகழ மாட்டாது
இவ்வாறு ஒடிவழிதல் நிகழாமையின் காரணமாக மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் தூவல் நீர் பாசனத்தை தெரிவு செய்கின்ற போது முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயம் தூவல் தலையினால் வெளியேற்றப்படுகின்ற நீரின் அளவிற்கும் ஒடுவழிதலின் அளவுக்கும் இடையான தொடர்பை பார்க்க வேண்டும் தூவல் தலையினால் வெளியேற்றப்படுகின்ற நீரின் அளவு ஓடுவழியும் அளவு நீரின் அளவுக்கும் அளவுக்கு சமனாக இருத்தல் வேண்டும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணெரிப்பு நிகழ மாட்டாது அடுத்து நாங்கள் மூட படையிடலை பற்றி பார்க்கின்றோம் இங்கே படத்திலே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பயிர்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே வேட்தொகுதி எதுவும் பிரம்பி இருக்காது மண்ணெரிப்பு நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது அத்துடன் இந்த மலை துளியானது மண் மேற்பரப்புடன் நேரடியாக தொடுகை அடைவதாக இருக்கு மண்ணின் மேற்பரப்புடன் நேரடியாக மோதுகை அடைந்து மண் துணிக்கைகள் இடம்பெயர்க்க செய்யாது அங்கே இருக்கக்கூடிய நுந்தல இடவெளிக்கல இனிய மண் துணிக்கைகள் அடைபடுவதன் காரணமாக உடுவழிதல் என்ற அளவு குறைவடையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் மூடுபடையாக நாங்கள் வைக்கோலோ அது போன்ற பதார்த்தங்களை இடுவதன் மூலமாக நாங்கள் மண் மேற்பரப்புடன் நேரடியாக மழை துளி மோதுகை அடைவதை தவிர்த்து இந்த மூடுபடையானது சிதைபடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது சிதன பதார்த்தமாக சிதைபடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணின் இயல்புகளையும் விருத்தி அடைவதன் காரணமாக இங்கே மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவாக காணப்படும் அதே போன்று அடுத்ததாக இந்த களை கட்டுப்பாடு களை கட்டுப்பாட்டை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் களைகளை கட்டுப்படுத்துகின்ற போது பயிர்களுடைய வளர்ச்சி அளவில் காணப்படுகின்ற களைகளை அவ்வாறே இருக்க விட முடியாது அதாவது பயிர்களின் வளர்ச்சியின் அளவு காணப்படுகின்ற களைகளை கட்டுப்படுத்தி அதிலும் பார்க்க குறைவான வளர்ச்சியுடைய களைகளை நாங்கள் மீதமாக இருக்க விட வேண்டும் இவ்வாறு விடுவதன் மூலம் நாங்கள் மண்ணெரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக சேதன பதார்த்தங்களை சேர்த்த பயிர் செய் நிலங்களுக்கு அசேதன வளமாக்கிகளை தேவையான போது குறைந்த அளவில் பிரயோகிக்க வேண்டும் அத்துடன் இந்த சேதன பதார்த்தங்களை அதிக அளவு பிரயோகிக்கின்ற போது மண்ணின இயல்புகள் பேணப்படுவதன் காரணமாக மண்ணெரிப்பு வீதத்தை ஒப்பிட்ட அளவில் குறைக்க முடியும் இவையும் பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகள் ஆகும் பண்படுத்தலுக்கு அடுத்ததாக செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த பண்படுத்தலை பொறுத்த வரையில் ஒரு சரிவான நிலத்தில் புச்சிய பண்படுத்தலையும் அல்ல இழிவு பண்படுத்தலையும் மேற்கொள்ள முடியும் இவ்வாறு நாங்கள் பூச்சிய பண்படுத்த அல்ல இழிவு பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் மழை காலங்களுக்கு அண்மையில் மேற்கொள்ளாதிருத்தல் வேண்டும் மழை காலங்களுக்கு அண்மையில் ஒரு நியம பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவாக இருக்காது மண்ணெரிப்பு வீதம் அதிகமாக காணப்படும் எனவே பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளுகின்ற போது ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் சமயுர கோட்டுக்கு குறுக்காக நாங்கள் பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவாக காணப்படும் இதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் உயிரியல் முறை மட்காப்புக்கு செல்லுகின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக மூடு பயிர் வளர்த்தல் இரண்டாவதாக நிறை பயிற்சி மூன்றாவதாக இரு வரிசை முறை நான்காவதாக சால்ட் முறை இந்த முறைகளில் முதலாவது முறைக்கு செல்லுகின்றோம் மூடு பயிர் வளர்த்தல் இங்கே மூடு பயிரை வளர்க்கின்ற போது மண்ணுக்கு அண்மையாக மண்ணினை மூடி நன்றாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய பயிர்களினை மூடு பயிராக நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் இந்த மூடு பயிராக தெரிவு செய்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மூடு பயிரானது விரைவாக வளர்ச்சி அடையக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு மூடு பயிரை நாங்கள் மண்ணினை மூடி வளர்ச்சி இதற்காக பயன்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது விரைவாக வளர்ச்சி அடைந்து மண்ணினை மூடி பாதுகாக்கும் இதன் காரணமாக மழை துளியானது மண்ணுடன் மோதுகை அடைவது மற்றும் கிடைத்த மழை வீழ்ச்சி ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒடிவழிதல் மூலமாக எடுத்து செல்லப்படுகின்ற வேகம் குறைவிடுதல் ஆகியன காரணமாக மண்ணெரிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் நிறப்பயிற்சியை செல்லுகின்றோம் இந்த நிறப்பயிற்சியில் வந்து நிறைகளாக பயிர்களை வளர்க்கின்ற போது அவருக்கிடையேயான இடைவெளிகளூடாக நாங்கள் நீர் பாய்ந்து செல்லுகின்ற அளவை குறைவடைய செய்கின்ற போது நீரோட்ட வேகம் குறைவடைகின்றது எனவே மண்ணெரிப்பும் குறைவடைகின்றது அடுத்து நாங்கள் இருவரிச முறைக்கு செல்லுகின்றோம் இந்த இருவரிச முறையில் வந்து முதலாவது வரிசையில் பயிர்கள் ஓரளவு அண்மையாக ந நாட்டப்பட்டிருக்கும் இதனூடாக ஓடி வருகின்ற நீர் அடுத்த வரிசையினூடாக செல்லுகின்ற போது நீரோட்ட வேகம் குறைவடைகின்றது இதன் காரணமாக மண்ணெரிப்பு வீதம் குறைவடைய செய்யப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் சால்ட் முறைக்கு வருகின்றோம் இங்கே நீங்கள் படத்தில் தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் இதில் உயரமான தாவரங்களும் ஆழமாக வேரூடுருவக்கூடிய தாவரங்களை நாங்கள் 
இங்கே இப்போ அயிரிட்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்தில் உயரமான இடத்தில் இது வனத்தாவரங்களாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய தாவரங்கள் பயிரிட முடியும் இந்த தாவரங்களின் வேர் தொகுதி இந்த தாவரங்கள் அதாவது வனத்தாவரங்களிலும் பார்க்க இந்த தாவரங்களில் வேர் தொகுதியின் ஊடுருவல் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பல வகை தாவரங்களை பயிரிட முடியும் அடுத்து நாங்கள் சோளம் போன்ற தாவரங்களை பயிரிட முடியும் இதனை அடுத்து நாங்கள் இந்த சோல்ப் முறையில் வந்து நீரை தேக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறதால வந்து மழை காலங்களில் மாத்திரம் நாங்கள் மழையை நம்பி பயிரிடுகின்ற அல்ல மழையை நம்பி பயிற்சியை உட்படுத்துகின்ற மானாவாரி நெற்சிகைன்னு நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் இதற்கு அடுத்ததாக இப்படி நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் பொருத்தமான பல வகை தாவரங்களையோ அல்லது மரக்கறி தாவரங்களோ அடுத்ததாக பயிரிட முடியும் அதிகளவு நீர்த்தேக்கம் கிடைக்குமாக இருந்தால் அங்கே நாங்கள் நெற்பயிற்சிகின்னு அடுத்ததாக பயிரிட முடியும் இவ்வாறு நாங்கள் பொருத்தமான வகையில் பயிர்களை தெரிவு செய்து இவ்வாறு நாங்கள் மண்ணரிப்பினை கட்டுப்படுத்த முடியும் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் மட்காப்பை பற்றி பார்த்துருந்த நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மண் புடரமைத்தில் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மண்ணினது உற்பத்தி திறன் பாதுகாக்கப்படும் வகையில் மண்ணினது பகுதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகளை உயர்ந்த அளவில் பேணி செல்வதே மண் புனரமைத்தல் ஆகும் இந்த மண் புனரமைத்தலில் இந்த மண்ணினது பகுதிக இயல்புகள் ரசாயன இயல்பு உயிரியல் இயல்புகள் என்பன உயர்வான நிலைக்கு இட்டு செல்லப்படுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மண் பகுதிக இயல்புகளை சென்ற முறை பார்த்திருந்த நாங்கள் இந்த பகுதிக இயல்புகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி மீளவும் தெளிவாக இருக்கா ஆராய உள்ளோம் முதலாவதாக இந்த பகுதிக இயல்புகளை திரும்பவும் இருக்கா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம் மண் பகுதிக இயல்புகளில் மண் கட்டமைப்பு பிரதானமானது இளையமைப்பு மண் அடர்த்தி மண் உண்டுள்ளை தன்மை அடுத்து மண் திட்பம் மண் வெப்பநிலை மண் நிறம் மண் ஆழம் மண் நீர் பெற்ற திறன் என்பனவற்றினை குறிப்பிட முடியும் இதில் மண் கட்டமைப்பினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன நல்ல கட்டமைப்புடைய மண் சிறந்த நீர் பெற்ற துறனுடையதாக இருக்கும் சிறந்த நீர் வடிப்புடையதாக இருக்கும் நல்ல காற்றூட்டம் உடையதாக இருக்கும் சிறப்பான நுண்ணங்கி தொழிற்பாடுடையதாகவும் இருக்கும் இது பயிற்சிக்கு சிறப்பானதாக காணப்படும் அடுத்தது இந்த மண் இழி அமைப்பு மண் இழி அமைப்பில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த இழியமைப்பு வகுப்புகளாக குறிப்பிட முடியும் ஆன போதிலும் நாங்கள் இந்த பிரதானமாக ரெண்டு வகையினதாக பார்க்கின்றோம் ஒன்று மணல் சார்ந்த மண் களை சார்ந்த மண் இந்த மணல் சார்ந்த மண்ணாயின் காற்றூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நீர் வடிப்பும் அதிகமாக இருக்கும் நீர் பற்றுதரன் குறைவாக இருக்கும் இங்கே நுண்ணங்கி தொழிற்பாடும் குறைவாக இருக்கும் சேதனப் பொருட்களின் அளவும் குறைவாக இருக்கும் வேரூடுருவல் சிறப்பானதாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய போச்சினையின் அளவு குறைவானதாக இருக்கும் மணற்பாங்கான இளையமைப்புடைய மண்ணில் பார்த்திருக்கிறோம் உளவு விடியத்தையும் அடுத்ததாக இதற்கு எதிர்மாறானதாக களிப்பாங்கான இளையமைப்புடைய மண்ணில் எவ்வாறு இருக்கும் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் காற்றூட்டம் குறைவாக இருக்கும் நீர் பெற்றுதரன் உயர்வானதாக இருக்கும் நீர் வடிப்பு குறைவானதாக இருக்கும் நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு குறைவானதாக இருக்கும் இங்கே சேதனப் பொருட்களின் பிரிகியாக்கம் குறைவானதாக இருக்கும் சேதனப் பொருட்களின் பிரிகியாக்கம் பூரணமாக நிகழாமையின் காரணமாக இங்கே சில வாயுக்கள் உருவாகும் இவை நச்சுத்தன்மையானவையாக இருக்கும் உதாரணம் ஏஸ்ட்வேஸ் இந்த களிப்பாங்கன மண்ணினுடைய இளையமைப்பை பொறுத்தவரையில் நீர் பற்று திறன் அதிகமாக இருக்கும் நீர்வடிப்பு குறைவானதாக இருக்கும் வேரூடுருவும் திறன் அதிகமாக காணப்படாது மேற்பரப்பிலே பரம்பி இருக்க காணப்படும் நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு குறைவாக இருக்கும் சேதனப் பொருட்களினுடைய பிரிகியாக்கமும் குறைவாக இருக்கும் இந்த சேதனப் பொருட்களினுடைய பிரிகியாக்கம் பாதிக்கப்படுவதனால் இங்கே சில நச்சு வாயுக்கள் தோன்றும் உதாரணம் ஏஸ்ட்வேஸ் போன்றன இது தவிர இங்கே தாவரத்தினுடைய போஷணை அகத்துறிஞ்சலும் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக காணப்படலாம் நீர்த்தேக்கத்தை விரும்புகின்ற பயிர்களை பயிரிடாத சந்தர்ப்பத்தில் ஆகும் அடுத்து நாங்கள் மண் அடத்திக்கு செல்ல உள்ளோம் அந்த வகையில் மண் அடத்தி நாங்கள் இரண்டு வகையாக பாகப்படுத்தி பார்த்திருக்கின்றோம் ஒன்று ஒன்று உண்மையடத்தி மற்றது தோற்றடத்தி ஆகும் 
இந்த உண்மை நடத்திய பொறுத்த வரையில் பயிற்சியை பொறுத்த வரையில் அதிக செல்வாக்கூடியதாக காணப்படுவதில்லை என்ற படியத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் தற்போது இந்த தோற்ற இடத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் தோற்றடத்தி குறைவான மண் பயிற்சியை பொருத்தமானது என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் தோற்றடத்தி குறைவாக உள்ள போது வேத் தொகுதியின் பெரம்பல் சிறப்பானதாக இருக்கும் காற்றுட்டம் சிறப்பானதாக இருக்கும் நீர் பற்றுதிறன் உயர்வானதாக இருக்கும் உண்ணங்கி தொழிற்பாடு அதிகமாக இருக்கும் சிறிதின பொருட்களும் பிரிகாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் எனவே தோற்றடத்தி குறைவான மண் பயிற்சிக்கு பொருத்தமானதாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் இந்த நுண்டுள்ள தன்மையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நுண்டுள்ள தன்மை தோற்ற இடத்துக்கு எதிர்மாறான தொடர்புடையதாக இருக்கும் தோற்றடத்தி குறைவான மண் பயிற்சிக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதே போன்று நுண்டுள்ள தன்மை அதிகமாக உள்ள மண் பயிற்சிக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் நுண்டுள்ள தன்மை சிறப்பானதாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மண்ணுடைய பகுதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் என்பன சிறப்பானதாக காணப்படுகின்றது பகுதிக இயல்பில் நீர் பற்றுதிறன் நீர் வடிப்பு காற்றூட்டம் போன்றன சிறப்பானதாக காணப்படும் அதே போன்று ரசாயன இயல்பில் கற்றின் பரிமாற்ற கொள்ளளவு சிறப்பானதாக காணப்படும் உயிரியல் இயல்பில் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு மற்றும் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி என்பன சிறப்பானதாக காணப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மண் திட்பத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மண் திட்பம் என்பதற்கு நாங்கள் வரவிலக்கணம் பண்ண தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே மண் திட்பத்தில் வந்து இறுக்கமான மண்ணாக காணப்படின் வேர் வளர்ச்சி ஒப்பிட்ட அளவில் குறைவாகும் நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு குறைவாக இருக்கும் காற்றோட்டம் குறைவாக இருக்கும் நீர் பற்றுதிறனும் ஒப்பிட்ட அளவில் குறைவாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் மண் வெப்பநிலைக்கு செல்ல உள்ளோம் மண் வெப்பநிலை இந்த மண் வெப்பநிலை சிறப்பானதாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மண் உண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடம் சிறப்பானதாக காணப்படும் சேதனப் பொருட்களின் பிரிகியாக்கம் சிறப்பானதாக காணப்படும் அடுத்து வித்து முளைத்தல் சிறப்பானதாக காணப்படும் தாவரங்கள் போஷனை அகத்துறிஞ்சுகின்ற வீதமும் சிறப்பானதாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் மண்ணாளம் மேற்பரப்பிலிருந்து தாய்ப்பாறை வரையிலான படை கொண்ட அமைப்பில் ஏ மற்றும் பி ஆகிய படைகளினுடைய தடிப்பைத்தான் மண் ஆழமாக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த மண் ஆழம் அதிகமாக உள்ள போது ஆழமான வேர் தொகுதியை கொண்ட தாவரங்களை நாங்கள் தெரிவு செய்ய முடியும் ஆகவே நாங்கள் பை தாவரங்களை தெரிவு செய்வதில் இந்த மண் ஆழம் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது மண் ஆழம் அதிகமாக உள்ள போது நாங்கள் ஆழமாக பண்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்களை தெரிவு செய்ய முடியும் குறைவாக காணப்படுகின்ற போது குறைவான ஆழமாக பண்படுத்தக்கூடிய உபகரணங்களை தெரிவு செய்ய முடியும் ஆகவே பண்படுத்தல் உபகரணங்களை தெரிவு செய்வதில் இந்த மண் ஆழமானது பங்கு வகிக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் நீர் மற்றும் கணிப்பு அகத்துறிஞ்சலை பற்றி குறிப்பிட இருக்கின்றோம் நீர் மற்றும் கணிப்பு அகத்துறிஞ்சலானது ஆழமாக காணப்படுகின்ற போது கிடைக்கக்கூடிய அளவு அதிகமாக காணப்படும் குறைவான ஆழமுடைய மண்ணில் குறைந்தளவே நீரும் கணிப்புகளும் பற்றி வைத்திருக்கப்படுகின்றது ஆகவே தாவரங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீர் மற்றும் கணிப்புகளின் அளவு குறைவாகும் அடுத்து இந்த மண் ஆழத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நீர் வடிப்பினை குறிப்பிட முடியும் ஆழமான மண் ஒப்பட்டளவில் நீர் வடிப்புடையதாக காணப்படும் ஆழம் குறைவான மண்ணில் பீப்படை மேலாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது கடினப்படை ஒன்று மேலாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நீர் வடிப்பும் குறைவானதாக காணப்படும் மண் நீர் பெற்றுதிறன் நீர் பெற்றுதிறன் அதிகமாக உள்ள போது போசனை அகத்துறிஞ்சலும் சிறப்பானதாக காணப்படும் நுண்ணங்கி தொழிற்பாடு சிறப்பானதாக காணப்படும் சேதனப் பொருட்களின் பிரிகியாக்கம் சிறப்பானதாக காணப்படும் இருளிப்பான மண்ணில் மண்ணரிப்பும் ஒப்பிட்ட அளவில் குறைவானதாக காணப்படும் வித்துமலைத்தல் கேரணிகள் ஒன்றாகும் ஆகவே மண்ணீரழிப்பு சிறப்பானதாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் முளைதரனுடைய வித்துக்களின் முளைதரனும் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் பிரதான விடயம் ஒன்றுக்கு செல்ல உள்ளோம் அந்த வகையில் இலங்கையில் பரவலாக காணப்படுகின்ற மண் தொகுதிகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்று செங்கபில மண் இரண்டாவது செம்மஞ்சள் பொட்சாலிக் மண் 
Munda Sunlam at a Kabila Mun, Nanga Sivapo Angel Letter Solman, Ainda the Wandal Mun, Ara Thal Irakliman. The Langale Ravalaha Kana Padakan the Mun to Udi Kalil, Adihamaha Kana Padakan the Irend Mun to Udi Kalana Padakan Rana. Undre Sunga Vilaman, Irenda the Wandalman. Add the Akanangan the Sunga Vilaman in Udi, a Perambele Petti Kuripurva the Akiripin. The Sunga Villa Mandana, the Ular Valiatil, Adikalabil Kana Padakunda. Ilangaina the Motta Parapal Ilangaina the Motta Parapalavil, Mundil or Pang Parambikana Padakunda, Manbahi Sunga Villa Mana. Are they wonder, Ira Valetil, Perintodia Hakana Padavade, some manjet for Solik Bahai Mana. இதுவரையில் மண் எவ்வாறு உருவாகின்றது மனிதனுடைய பகுதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் மற்றும் அவற்றினுடைய முக்கியத்துவங்கள் மண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மட்காப்பு மண் புனரமைப்பு போன்ற விடயங்களை கலந்துரையாடி உள்ளோம் எனவே இந்த தேர்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ளுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்